روحانی استاد یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ہو و نسلی و نسلم علیہ رسول کریم اما بعد السلاۃ وسلام علی کا رسول اللہ و اعلیٰ علی کا و صحابی کا یا شفیع عینہ یوم الجزا روحانی استاد یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں میں عمر فاروق اظہری ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کس طریقے سے گھر کی بندش کر سکتے ہیں جسے حصار بھی کہا جاتا ہے آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو اکثر عاملین یا بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی بندش اپنے ہاتھ سے خود کریں کیونکہ دور حاضر میں عاملوں کی کمی نہیں ہے اور ہر عامل اتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہر انسان کے بس کی نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا آپ کس طریقے سے اپنے گھر کی خود سے بندش کر سکتے ہیں جو عاملین حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو صرف اپنے لیے کر سکتے ہیں باقی دوسروں کے لیے کرنا چاہیں گے تو اس میں اجازت شرط ہے اور جو ہمارے بھائی اتنا گیان اتنا علم رکھتے ہیں جو میں بات بتاؤں گا تو وہ مکمل طریقے سے اگر عمل کرتے ہیں تو ان کو اجازت عام ہے وہ کر سکتے ہیں ناظرین جو طریقہ بتانے والا ہوں بہت ہی سمپل طریقہ ہے جو سامان آپ کو بتایا جائے پہلے آپ وہ سامان ضرور اکٹھا کریں اور ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں جب بھی آپ اپنے گھر کی بندش کرتے ہیں پہلے اگر کسی نے آپ کے گھر کو بندش کر دیا تھا یعنی کیلا تھا تو آپ ضرور اس کیل کو نکالیں نمبر ون نمبر ٹو آپ بندش ترنت نہ کریں بہت سارے ایسے ہم ہمارے عاملین بھائی ہیں جو گھر میں جاتے ہیں اور ترنت بندش کر دیتے ہیں اس کا نیم یہ ہے کہ پہلے آپ اس گھر کو دیکھیں اگر آپ کی نظر اتنی ہے آپ کے اندر روحانیت ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس گھر میں جادو ٹونا ٹوٹکا یا کوئی آسے بھی اثرات یا کسی بھی طریقے سے کیا ہوا معاملہ تو نہیں ہے اگر ہوگا تو پہلے اسے نکالیں یا اسے ختم کریں پھر جا کے گھر کی بندش کریں ہوتا یہ ہے عموماً کہ جتنے بھی بڑے بڑے نام نہاد عاملین ہیں جو کہیں پہ بھی بندش کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ پہلے ہی سے اثرات ہوتے ہیں اور اس اثرات کو نکالنے کی جگہ میں یہ چاروں طرف سے کیل دیتے ہیں تو آپ ایک منٹ کے لیے فور ایگزامپل یہ سمجھیں آپ اگر کسی کمرے میں بند ہو اور اس کمرے میں چاروں طرف سے آپ کو بند کر دیا جائے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا جائے تو کیا ایسے میں آپ نکل پائیں گے نہیں نکل پائیں گے جب آپ نہیں نکل پائیں گے تو ایسے میں آپ کا دماغ گرم ہو سکتا ہے اسی طرح بہت سارے ایسے گھروں میں ہوتے ہیں کہ آلریڈی ان کے گھروں میں آسے بھی اثرات ہوتا ہے یا جادو کا اثر ہوتا ہے یا کوئی خبیص ہوتے ہیں یا کوئی چڑیل ہوتا ہے یا کسی بھی طریقے سے کرنی دھرنی کیا ہوا ہوتا ہے عاملین کیا کرتے ہیں گھر میں پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد چاروں طرف سے کیل دیتے ہیں اور اسے بندش کر دیتے ہیں یعنی جو آپ کی پریشانی ہے اس پریشانی کو نکالنے کے بجائے اور پریشانی کو آپ کے گھر میں قید کر دیا تاکہ خوب ڈٹ کے آپ کو پریشان کریں ایسا کبھی بھی نہ کریں اگر آپ عامل نہیں ہیں تو اس بات کو دھیان رکھیں جب بھی آپ کوئی کام کریں تو کسی عامل کامل سے ضرور مشورہ کریں اگر آپ ایک عامل ہیں تو آپ میرے طریقے کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں میں بھی بندش کرنے جاتا ہوں بہت سارے لوگوں کے گھروں میں تو ہمارا جو معمول ہے کہ پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی آسے بھی اثرات یا کوئی بھی بلیات یا کسی بھی طریقے سے کرنی دھرنی کا معاملہ تو نہیں ہے اگر ہوتا ہے تو اسے ہم دفاع کرنے کے تدبیر کرتے ہیں اور دفاع کرنے کے ٹاپک پر ہمارا ویڈیو بھی ہے اس سے پہلے اپلوڈ کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ گھر میں جادو جنات یا خبوت پریت یا کوئی بھی معاملات ہیں تو اسے کیسے دور کرتے ہیں کیسے نکال سکتے ہیں تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں جب بھی آپ گھر کی بندش کریں نمبر ون آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ گھر میں کوئی آسے بھی اثرات جنات بھوت پریت یا کسی بھی طریقے سے جادو ٹونا کا مسئلہ تو نہیں ہے اگر ہے تو اس کو نکالنے کا بندوبست کریں 
जब वो निकल जाए फिर बंदिश करने के लिए सोचें अब निकालने के लिए छोटा सा और बहुत ही आसान सा फार्मूला आपको मैं बताता हूँ आपको करना यह है काला और पीला सरसों का इंतज़ाम करना है 250 ग्राम दोनों ले लें मिला के एक ग्राम काला सरसों और पीला सरसों 125 ग्राम दोनों मिलाने के बाद नादे अली शरीफ इसमें 41 मरतबा पढ़ें अगर आपको नादे अली याद नहीं है तो आप पंज सुरा में देख सकते हैं या अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे नादे अली शरीफ आपको मिल जाएगा जो भी नादे अली शरीफ आपको याद है इकतालीस मरतबा पढ़ें नाद अली शरीफ पढ़ने के बाद उसी सरसों में दम करें नंबर टू आपको करना यह है आपको सफ़ेद चंदन पाउडर लाल चंदन पाउडर ये 100-100 ग्राम लेने हैं और काफूर जो है ये आपको 50 ग्राम लेने हैं उसके बाद आपको हींग पाउडर जो है ये 100 ग्राम लेने हैं लोबान आपको 100 ग्राम लेने की ज़रूरत पड़ेगी और अगर आपके आसपास कोई दरिया है या समुंदर है वहाँ की मिट्टी मिल जाए तो बेहतर है कि आप मिट्टी का भी इंतज़ाम करें यह सामान लेने के बाद अच्छी तरीके से मिक्सी में या ग्राइंडर में आप पीस के बारीक पाउडर बना लें जो पिसा हुआ है उसे पीसने की ज़रूरत नहीं है जब आपने पीस के पाउडर बना लिया फिर उसके बाद गाय का घी आपको 250 ग्राम मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से ये प्रीमिक्स तैयार कर लेना है करने के बाद सबसे पहले दुरूद शरीफ तीन मरतबा पढ़ें उसके बाद सूर फलक एक सौ एक बार पढ़ना है सूर्य नास एक सौ एक बार पढ़ना है फिर आपको सूर्य जिन की पांच आयतें आपको पांच मरतबा पढ़ना है आखिर में आपको नाद अली शरीफ इकतालीस मरतबा पढ़ना है ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद उसी पाउडर में दम करें आपने दो चीज़ें तैयार कर ली एक तो आपने काला पीला सरसों तैयार कर लिया दूसरा आपने ये पाउडर तैयार कर लिया अब आपको सबसे पहले ये जो पाउडर आपने तैयार किया इसको जलाने के लिए जैसे आप लोबान घर में जलाते हो कभी या आपने देखा होगा कि लोग आग का अंगारा तैयार कर लेते हैं कुछ रेडीमेड कोयले भी आते हैं या इलेक्ट्रिक हीटर भी आता है वो जब गर्म हो जाता है उसमें डालेंगे तो ये धुआं निकलता है तो आपको आग का अंगारा करना है अंगारा बनाने के लिए उपले जो होते हैं उसको जला करके उससे धुआं नहीं निकलना है बिल्कुल उसको लाल कर लेना है सुरख कर लेना है जब यह तैयार हो जाए तब आपको यह पाउडर रात के इशा के बाद चुटकी भर डालना है डालें आप उसके बाद पूरे घर में धुआं दिखाएं। दूसरा काम आपको करना है जो आपने काला पीला सरसों का इंतजाम किया है काला पीला सरसों आयातल कुर्सी पढ़ते हुए आप पूरे घर में छिड़कें आप अपना जिसम की जरूर हिसार कर लें नाजरी यह काम आपको कम से कम 11 दिन जरूर करना है फिर आपको यह फैसला करना है कि अब जो है घर में कहां तक सुकून है अगर आमिल है तो आप खुद इस चीज को समझ पाएंगे घर में कहां तक मामला ठीक हुआ है अगर आप आमिल नहीं हैं तो आप इस चीज को नोट करें कि जब आपने अमल शुरू किया था उस वक्त क्या कंडीशन थी घर की अब जो है अमल करने के बाद ग्यारह दिन में कितना सुधार आया है अगर घर में अच्छा सुकून महसूस हो तो आप उस घर को बंदिश कर सकते हैं अगर सुकून महसूस नहीं हो रहा है तो आप और आगे करें यानी ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक ये बखूर आपको किसी भी हालत में जलाना है जब आपने धुआं जला दिया तमाम चीज़ें तैयार हो गई अब आपको कील लेना है ये इस तरीके से आठ अंगुल की कीलें लेनी है ये चार अंगुल हो गया ये चार अंगुल मिला के इतनी लंबाई में आपको कील लेना है चूँकि तकरीबन छः से सात इंच या आठ इंच की कीले अगर आपको मिल जाती है तो लेना है और बहुत सारी दुकानों में बाकायदा जो बरेली शरीफ में कीले निकलती है कीले बनाते हैं जिसमें व शमसा वलकमरा व नजूम व मुसखरातिन बमरी ये आयत करीमा कुंदा किया हुआ होता है वो अगर कीले आपके पास है तो भी आप उसको ले सकते हैं अदरवाइज़ आप टोपे वाले कील का इंतज़ाम करें जो पहले केवाड़ों में लगती थी दरवाज़ों में लगता था बड़ा सा कील होता था उसके ऊपर वाले हिस्से में टोपे जैसे हुआ करता था वो कीले आपको पांच लेने हैं पांच कीले आप ले लें जैसा कि मैंने बताया दोनों में से जो भी कीले मैसर हो अब वो कीले सबसे पहले उन कीलों में तीन मरतबा दरुशरी पढ़ें उसके बाद इन नहुम यकी दूना 
قیدم واقعید و قیدن فما ہل کافرنا ام ہل ہم روائدہ یہ قرآن پاک کی تیسویں پارے کی آیت ہے سب سے آخری پارہ کی یہ آیت کریمہ ہے ناظرین یہ آیت کریمہ پچیس مرتبہ پڑھیں پھر تین مرتبہ آخر میں درو شریف پڑھیں ایک کیل میں ایسے دم کر دیں پھر دوسرے کیل میں بھی اسی طرح آپ کو درو شریف پڑھنا ہے تین مرتبہ پھر آپ کو یہی آیت کریمہ پچیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر کیل میں دم کرنا ہے ناظرین آپ کو پانچ کیل میں اسی طرح دم کرنا ہے جب آپ نے دم کر لیا اب آپ بندش کے لیے تیار ہیں بندش کو کرنے کے لیے ضروری ہے جیسا کہ میں نے بتایا گیارہواں دن میں یا اکیس دن میں یا آپ چالیسویں دن میں کریں آپ اپنے گھر کے کونے دیکھ لیں چوکور اگر گھر ہے آپ کا تو چار کونا لیں اگر چوکور میں نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ادھر کا ایک کونا ہے تو اسی سیدھ میں کونا کون سا پڑ رہا ہے پھر اس کے سیدھے کون سا کونا ہے پھر اس کے سیدھے کون سا کونا ہے اسی طرح آپ کو چار کونے نکالنے ہیں چار کونے کم سے کم آدھا فٹ گہرا کریں اگر آپ کی پکی زمین ہے پکی مکان ہے تو آپ ڈریل مشین کے ذریعے سے چھید کر سکتے ہیں تاکہ یہ کیل پہنچ جائے کیل تیار کرنے کے بعد اس میں پیلے رنگ کا یعنی ایلو کلر کا جو کپڑا ہے اس میں لپیٹ دیں اچھی طریقے سے ہر کیل میں لپیٹنے کے بعد دھاگے سے اچھی طریقے سے باندھ دیں ناظرین یہ سارا کام بنے بنایا یہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ہماری روحانی استاد ٹیم یہ ساری چیز آپ کو بنا کر کے اور تمام کمپلیٹ جو بندش کا سامان ہے بھیج سکتی ہے اس کے لیے جو بھی مناسب اور جائز ہدیہ ہوگا آپ دے سکتے ہیں ادروائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خود آپ کے گھر میں آ کر کے بندش کریں تو بھی پاسبل ہے میرے پیارے ناظرین جب آپ نے کیلے تیار کر لیا تیار کرنے کے بعد ہو سکے تو آپ اتنی بڑی شیشی جو پلاسٹک کی شیشی جو پیپسی والا شیشی ہوتا ہے یا آپ چاہیں تو چونگا یا پائپ ہو کسی بھی چیز میں پیک کرنا ہے اس کو پیک کرنے کے لیے آپ چاہیں تو شیشی کا انتظام کریں یا پائپ کا انتظام کریں یا آپ کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے بند کرنا ہے تاکہ مٹی یہ کیل جو ہے کھانا لے کیونکہ دو سال چار سال کے بعد مٹی جو ہے لوہے کو کھا جاتی ہے لہٰذا آپ اچھی طریقے سے پیک کرنے کے بعد اب آپ کو ٹھیک اسی طرح جیسے پہلے آپ کیا کرتے تھے پہلے آپ بخور یعنی دھواں دیتے تھے اس کے بعد آپ نے کالا پیلا سرسوں کو چھڑکا تھا ٹھیک ہے کالا پیلا سرسوں آپ نے چھڑکا تھا اس سے پہلے اسی طرح جس دن آپ بندش کریں گے تو سب سے پہلے گھر کے بیچ میں آپ سات مرتبہ اذان کہیں جو گھر کا سینٹر ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر ایک شخص اذان کہے اذان کہتے سمے دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ دھواں جو ہے دھونی جو ہے جو بخور کا انتظام کیا تھا آپ نے وہ بخور آپ دھواں پورے گھر میں دکھائیں ٹھیک ہے یہ دو کام آپ نے کر لیا اب کیل گاڑھنے کے لیے جو آپ نے گڈھا کھودا ہے تو سب سے پہلے سیدھے سائڈ سے شروع کریں یعنی دروازے کی جو انٹری آپ کی ہے اسی سائڈ میں دیکھیں کہ رائٹ سائڈ میں کون سا کونا پڑ رہا ہے آپ اس کونے میں ایک شخص کو کہیں کہ وہ کھڑے ہو کر اذان پڑھیں اور دوسرا شخص جو ہے جو عامل ہے جو اس کام کو انجام دے رہا ہے وہ یہ کیل جو ہے جیسے اذان ختم ہو جاتی ہے یہ کیل اسی جگہ میں دفن کریں ناظرین چاروں کل پڑھتے ہوئے دفن کرنا ہے اب جب ایک کیلا ہو گیا تو اب جہاں پہ کیل گڑ چکا ہے اسی جگہ میں جو اذان پڑھ رہا تھا وہاں پہ آ کے اذان پڑھیں گے اذان پڑھیں گے اور جہاں پہ کیل گڑ چکا ہے اسی سیدھے کونے میں اسی کے سیدھے کونے میں پھر اس کیل کو دفن کرے گا ناظرین اسی طرح ایک کونے میں اذان ہوگی دوسرے کونے میں کیل گاڑھا جائے گا دوسرے کونے میں اذان پڑھی جائے گی تیسرے کونے میں کیل گاڑنے کی ضرورت پڑے گی آپ کمپلیٹ طریقے سے چاروں کونے میں کیل کو جب گاڑ چکے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک مرتبہ اذان کہیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو درود شریف تین مرتبہ آیت الکرسی تین مرتبہ چاروں کل تین تین مرتبہ پڑھ کر کے انگلی میں اس طریقے سے حصار کرنا ہے سات مرتبہ حصار کرنے کے بعد رب سے دعا کریں اور یہ الفاظ ضرور کریں کہ میں اس گھر کو بیس سال یا دس سال کے لیے بندش کر دیا ہے خدا بند قدوس اس بندش کو قبول فرما ناظرین یہ تھا طریقہ بندش کرنے کا اگر آپ نے اس طریقے سے بندش کیا تو یقین جانیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی بندش بہت ہی کامیاب اور بہت ہی پاورفل ہوں گی 
अगर आपके घर में बीबी बाल बच्चे परेशान रहते हैं आप भी बीमार रहते हैं काफ़ी दवाई करते हैं कोई काम नहीं करता है जादू टोना टोटका आसे भी असरा जिन भूत परेत ऐसे मामलों में गिरफ्तार है तो यकीन अल्लाह की ज़ात है जो आपको इस परेशानी से निजात दिलाएगी नाजरीन अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर में बंदिश हम अपने हाथों से करें तो भी पॉसिबल है इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और ये सीने के राज जो मैंने बताए हैं आज तक किसी ने नहीं बताया है इस बात के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त अब अगले किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इन शह तब तक के लिए खुदा हाफिज़ फ़ी अमान ला